Hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil. Bájate la app a tu celu. Busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Reiniciar turismo, paquetes nacionales e internacionales. También tenemos la opción de armar tu viaje acorde a tu tiempo y presupuesto. Nos encontramos en plena peatonal San Martín, al 2347, local 14, Galería Florida. Somos la agencia que reinicia tu vida. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Bienvenidos una vez más a Retratos Urbanos, yo soy Eugenia Pascucci, la hija de la creadora de este producto, Pamela Cuco, y bueno, estamos con nuestras dos panelistas, quienes son eh, Verónica Cataño, diseñadora de modas, maquilladora profesional, y con... Eh, Mariel Paoletti, que es modelo profesional de pasarela y además profesora de francés. Y bueno, nuestras panelistas siempre nos ayudan mucho con lo que es aportar una visión idónea sobre temas de educación, de cultura general, de actualidad, de noticias. Y es de esto justamente de lo que vamos a estar hablando con ustedes del día de hoy, domingo. Espero que estén tomándose unos buenos mates, aprovechando que por fin llegó el frío. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre el tema del momento, ¿qué es? Las elecciones, chicas. Bienvenidas. ¿Cómo están? Tal, Buen domingo ¿cómo están? para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy es un día muy importante porque además del de día de la grabación, eh, hoy es el cumpleaños de Mariel. Le vamos a cantar muy feliz cumpleaños a ella porque, bueno, eh, estamos sumamente contentas de, de su aparición en, en este programa y de su excelente mirada eh, muy sabia y, bueno, muy, muy culta. Muchas gracias, no, Mariel. Bueno, después vamos a dedicar un ratito más que nada al final y les vamos a estar contando quién va a ser nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a estar con Martín Gainza, que es abogado constitucionalista y además es precandidato intendente por la ciudad de Santa Fe y además también es eh, vicepresidente de Trenes Cargas eh, Argentinos y además también es el director de Proyectar. Así que bueno, vamos a tener una entrevista sumamente interesante con él y esperamos que nos acompañen. Bueno, y también para empezar ya con este hermoso programa, vamos a dar el inicio con eh, el excelente cuadro de nuestro artista Marcelo Rubio. Así es, Euge. Hoy nos sigue acompañando Marcelo, Marcelo profesor de Artes Visuales del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, trabaja en dos escuelas de la localidad y en esta ocasión nos presenta una obra que tiene que ver con el surrealismo, eh, el arte contemporáneo que eh, siempre invitamos a la gente a conocer los artistas que son contemporáneos, que están en la actualidad, que son de territorio y que nos representan también en otras localidades. Estamos viendo la obra que como ustedes verán tienen dos pantallas, nosotros decimos dos pantallas y ese fondo blanco que no es el marco, sino que forma parte de la obra y esos neutros acromáticos nos invitan a pensar eh, esa incertidumbre que tenemos día a día y el no saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos una vez que hemos terminado esta vida. Esta vida que tiene un marcado contenido surrealista, 
eh, ese reloj que ven eh, en la pantalla tiene que ver con la hora de nacimiento de Marcelo y cómo a partir de ahí esas manos que los van sujetando, que tal vez sean sus eh, antecedentes en, en el árbol familiar, eh, esas manos que lo cobijan y que lo van a ayudar a transitar toda esta vida, esas eh, nubes blancas van a simbolizar lo que son las emociones, la vida, los procesos, eh, algo que no está todavía definido solamente con la certeza de las 10 y 4 minutos de la hora de nacimiento. Lo demás está por venir. Eh, nos hace recordar también a los cielos surrealistas ¿no? de, del medioevo, del renacimiento, en donde veíamos esos celestes, esas nubes eh, que van colmando toda la pantalla como cual si fuera una gran ventana, ¿no? que sin más ni menos la vida es eso, una gran ventana, una gran posibilidad de abrir la puerta y lanzarnos con toda la pasión y con toda la razón a hacer lo que vinimos a hacer en esta vida sin tener más que la certeza del nacimiento y saber que en algún momento de la partida vamos a volver a ese universo por ahora sombrío y oscuro. Bueno, es muy lindo cómo pudiste abordar tan excelentemente la temática de este cuadro. Quiero agradecerte mucho por tu mirada idónea, Vero, en los temas que confieren al arte. Y me parece sumamente interesante el motivo artístico de esta obra en particular, porque me parece que, bueno, eh, es que lo, lo que hablamos muchas veces, de que muchas veces el arte tiende a, a exponer una situación de la vida o una... una algo puntual de la vida que queremos mostrar, como en este caso los procesos, el paso del tiempo, eh, las experiencias y la inferencia de las experiencias en nuestra vida cotidiana. Y me parece sumamente interesante el enfoque artístico que puede darle Marcelo Rubio. También la vez pasada nos estuvo mostrando un cuadro eh, orientado a... A la temática de, de claro, peces, bueno. sobre orienti orientar sobre la concientización de las eh, especies... En extinción. En extinción. Eh, también acá marcar eso, ¿no? Fíjate la diferencia de la otra obra que también tenía su connotación surrealista, pero eh, abordaba una temática de visibilizar la pesca indiscriminada, la acción climática y demás. Esta está enfocada meramente a las emociones, ¿no? Eh, atravesadas por las neurociencias, por todo lo que la emoción y el sistema eh, nervioso central nos pueden transmitir y pueden hacer arte. Y por otro lado decir que se pueden contactar con Marcelo Rubio a través de sus redes, Homero Arte, lo van a encontrar en Instagram y acá en la producción vamos a dejar su celular para el caso que quieran acceder a, a las futuras exposiciones que va a hacer el artista y también para comprar la obra. Es eh, muy valioso que la gente pueda eh, adquirir obras de arte, porque esto también es muy necesario para los artistas que viven de eso. ¿Mm? Bueno, y como una vez contaste, también es una manera de, de invertir nuestro capital, de Exacto. manera que al día de mañana nosotros podamos vender la obra que hemos adquirido y la podamos vender en, en el mismo precio o incluso mayor también por su antigüedad y por el nivel de calidad de la obra. Muy bien, excelente alumna, como siempre. <risa> Y bueno, vamos a darle las gracias a toda la gente que con su trabajo contribuye con nuestra hermosa eh, presencia, nos permite a nosotros eh, otorgarles nuestra mejor versión y yo quiero agradecerle como siempre a quién, a AI Peluquería, obviamente. En Rivadavia 2665 las chicas tienen un trabajo de mano de obra artística. Marcelo Rulo no es el único artista, el único artista también. Irma y Amorina que son mis, mis peluqueras me tratan con un amor. Siempre son divinas, así que las quiero mucho, les mando un beso enorme. Y también quiero que pedirle al señor director si me puede hacer un zoom en estas manos. Wow, porque empecé, mirá lo que es eso. Mirá lo que son estas uñas. Empecé a hacerme eh, las uñas con una chica que se llama eh, Ivana, que la pueden encontrar en Instagram como SK Niles. Y eh, si ustedes pueden verlo, son una cosa sumamente delicada, muy bien hechas. Y además ella la forma todas enteras, le hace dibujos particulares y se lucen espectacular. Tiene una cosa también que deja las cutículas perfectas. Así que todas las chicas y los chicos que se quieran hacer las uñas, los invito a acudir a ese canal. Bueno, le mando un beso a Ivana. ¡Mua! Muchas gracias también por dejarme divina. Bueno, chicas, y ustedes, cuéntenos quién las hace tan bellas. Bueno, yo ayer en realidad pasé, porque a mí me gusta mucho dar eh, participación a todos los emprendedores locales, si bien siempre me peina la chica de la peluquería de Yabadoni, que... Virgen, le mando un beso grande. Ayer pasé por el eh, gabinete de MP Peluquerías en calle 25 de mayo 2042 y la verdad que es muy simple, muy lindo porque ahí vas y te hace de todo. Me hicieron la, el perfilado y tinte de cejas como pueden ver y también eh, una nutrición 
y mucho mimo y amor para mi cabello. Así que un beso grande. Muchas gracias, chicas. Estás divina, María. Sí, sí. El día de tu cumpleaños radiante. Como siempre. ¿Y ese maquillaje te lo hiciste vos sola? Exacto. O sea, entonces, pero por favor, pero qué modelo, talento. Como modelo uno tiene que saber hacer de todo porque a veces <risa> los desfiles no va o no está la maquilladora y bueno, como modelo profesional hay que saber todo. Y también quiero agradecer a las chicas de Indumentaria Sin Palabras en calle 25 de mayo 2033, que siempre me dan este luquete espectacular y me visten para este programa. Así que muchas gracias, chicas. Beso para ustedes. Bueno, bueno, pero vos también estás divina, maquillada, hermosa como siempre. Bueno, el, el maquillaje y el styling es de las chicas de Ainsa, en Barrio Sur, a cargo de Chloe Filardi. Y bueno, eh, esto tiene que ver con también el asesoramiento de la imagen, ¿no? Que se dictan cursos, quien esté interesado se conecta a través de las redes sociales y encantadas ellas les van a responder. Eh, como siempre me viste unas de las Indias con Cari Fisore, que con todo amor ella los días jueves tiene su tecito preparado, agendado para recibirme y probamos luquetes. Y bueno, después me voy a sacar la campera porque es sin desperdicio el mono de gasa de seda natural de la India exclusivamente para retratos urbanos. Eh, los accesorios y demás. Y eh, en cambio eh, de, de la vez pasada, ¿te acordás que tenía unas uñas con aluminio chrome? Este año, este año fui a... A la misma niña que me atiende siempre, que es Jessie Alonso, Mi Mundo en las Manos. Y eh, estamos haciendo, para las chicas que no tienen ganas de exponer su, su piel a los rayos UV, eh, manicuría tradicional, baños de parafina, volver a los métodos tradicionales, eh, los que usaban las mamás, las abuelas. Y bueno, y manicuría tradicional, un color ciruela que hace juego con los zapatos. Espectacular. Bueno, muchísimas. Ay, me olvidaba, bueno. bochos, me peinó, tengo rulos y miren, humedad 100%, pero la cabellera intacta. <risa> bueno, pero muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir un breve corte, porque así son los tiempos de la televisión, son tiranos, nosotros podríamos estar hablando 20.000 horas, pero bueno, no es así. Eh, así que bueno, nos vamos a ir un breve corte y ya seguimos con más Retratos Urbanos, dándole la bienvenida a nuestro invitado Martín Gainza. suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Primos Resto Bar, un lugar tradicional en Santa Fe, para disfrutar los mejores platos y lisos mmm, helado. San Martín y Gerard López. La naturaleza convertida en arte se encuentra en Rosa del Desierto. Arreglos florales. Haz tu pedido al 342-5-198-612. Rosa del Desierto. Suipacha 2720. Ahí, peluquería. Rivadavia 2665 Santa Fe. Turnos al 455-9835. WhatsApp 342-5-104052. Retornamos con más Retratos Urbanos Bueno, muchísimas gracias por quedarse Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Estamos con Martín Gainza, precandidato intendente por la ciudad de Santa Fe Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les a va a todas? Bien. Bueno, qué gusto tenerte acá con nosotros, poder conocer un poco más a nuestros candidatos a fondo, poder conocer eh, una persona atrás de, de, de la foto y bueno, muchas gracias por, por estar, por no, tu gracias presencia. Gracias a ustedes la, la invitación y, y felicitaciones por lo que han crecido, porque el programa lleva muchos años, eso está bueno, ¿no? Mantener bueno. un producto en el tiempo... Eh, no es poco, es mucho, es interesante. Y además con cuántos comienzos, cambios. Pamela lo trabajó mucho. Y ahora ustedes serían como las herederas. Sí. Está muy bien. Las chicas de está Pamela. Muy bien. Ah. Y hay una que cumpleaños hoy. Sí, también. Así bien, que estamos de doble festejo. Claro. Y cancelera como la productora. O sea, <risa> es un plus. Excelente. Ya está todo dicho. Parece. Excelente. 
Bueno, eh, Martín, además de ser precandidato a intendente, como ya les comenté, también es vicepresidente de Trenes Cargas Argentinos y también director de Proyectar. Bueno, Martín, eh, me imagino que con estas, estos, estos eh, cargos que tenés, estás preparado y capacitado para ejercer una función como la intendencia, el poder ejecutivo es muy importante. Y quiero preguntarte, bueno, sobre tus ejes de campaña, sobre este año, cómo ves el panorama de 2023, qué pensás de estas elecciones, cómo, cómo las vas abordando. Si vos te das cuenta cómo está la ciudad de Santa Fe, cuando uno la recorre, uno lo primero que se da cuenta es que tiene que escuchar. Hablar menos y escuchar más, porque la realidad de la ciudad es una realidad difícil, compleja, desigual. Santa Fe es una ciudad que se ha vuelto muy, muy injusta, eh, muy desigual. Esto significa que los accesos a los servicios básicos que presta el municipio llegan poco y en algunos lugares de la ciudad prácticamente no llegan. Y por lo tanto la realidad eh, de la ciudad es una realidad teñida por, por eso, ¿no? por una profunda desigualdad y una gran injusticia en esos términos. Lo que hace que cuando uno escucha los reclamos se da cuenta que lo primero que tienen que mejorar y llegar con equidad son los servicios municipales básicos. Ordenamiento del tránsito, urbanización de, de, de programas de urbanización barrial que contemplen servicios públicos como luz, agua, desagües y demás, son fundamentales. Es cierto, implican recursos, lo que implica también que los intendentes tengan que tener una posición mucho más firme a la hora de ir a pelear esos, esos recursos en Buenos Aires o en el mismo gobierno de la provincia. Hay, hay muchas veces que, si bien Argentina es un país federal, se maneja muy unitariamente Totalmente. y se concentran los recursos a nivel central, por lo tanto hay que ir a pelearlos con mucha, con mucha fortaleza, porque son recursos que le corresponden a la, a la comunidad santafesina. Si también es cierto que hay algunas cuestiones más singulares o características, hay cuestiones en común, la seguridad es un tema en común, eh, pero no solamente el diagnóstico de lo mal que se está y de los problemas que hay, sino de cuál sería el rol que tiene que tener la intendencia en la seguridad. Es cierto que hay normas legales que hacen que las intendencias a veces no puedan involucrarse del todo, hay que modificar esas normas, que son normas provinciales, en el ámbito de lo que son las orgánicas municipales o las orgánicas policiales, que habiliten a los intendentes a tener una, un, un protagonismo mucho más efectivo, de decisión, operativo, en, en las cuestiones de seguridad. Así que esos son temas muy, pero muy importantes que uno escucha, que tiene que tomar nota y proponer cómo resolverlos. Totalmente, me parece sumamente interesante eh, lo que nos planteas y también es muy real lo que decís de que es una ciudad muy desigual, lamentablemente nos encontramos en un montón de puntos estratégicos de la ciudad donde vemos que hay edificios de, enormes donde ya está todo dado y son muy nuevos y hay barrios que están hace añares y no tienen ni siquiera ripio, no tienen ni cordón cuneta ni luminarias y es algo muy indignante. Eh, bueno, les voy a dar el pase a las chicas para que, que te pregunten también. Martín, hablabas recién de la seguridad y con respecto a la seguridad eh, no es menor el tema de la seguridad vial. En este sentido, ¿cuál es tu propuesta eh, abarcativa también a los colectivos, a, al tránsito en general de la ciudad? Santa Fe tiene un problema histórico de conectividad este-oeste con el paso del tren por el medio de la ciudad que ha dificultado todo lo que tiene que ver con esa conexión con, lo, con la seguridad vial porque el, el paso del tren atraviesa 64 pasos a niveles en la ciudad, uh -huh. lo que genera unos niveles de problema eh, importantes. Nosotros, de Trenes Argentinos Cargas, estamos llevando adelante la obra del circunvalar para sacar el tren de cargas de la ciudad. Entonces, si el tren de cargas pasa por fuera del eje urbano, ahí estamos haciendo vías nuevas, reparando otras y demás, es una obra de más de 8 mil millones de pesos, una obra que se hace con financiamiento internacional, que forma parte de un programa que es el programa de eh, modernización del transporte en distintos ámbitos, acá estamos hablando del ferroviario, pero tiene impacto en la seguridad vial de Santa Fe porque eso va a permitir unir la ciudad este oeste, hacer mayores conexiones, mejorar todo lo vial porque esos pasos a niveles van a ser normalizados y va a permitir que los colectivos tengan una fluidez 
este oeste, que es el mayor problema que tiene Santa Fe. Santa Fe, en, 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 en lo que tiene que ver con el transporte de colectivos, norte a sur o sur a norte, está más o menos, puede haber algunos cambios, pero está, funciona. El problema es la conexión eh, este-oeste, eh, que la dificulta notablemente el paso del tren. Por eso es importante la obra que estamos llevando, que va a integrar mucho más a la ciudad y la va a ordenar a la ciudad. Bien. Y hablando de todas estas cuestiones ¿no? de ordenamiento de la ciudad y demás, leí por ahí, analizando tus discursos, que es muy importante lo que decías, organizar desde lo político para después que todo eso tenga su impacto en la sociedad y en la economía también. Sí. Facilitar todo eso. ¿Vos qué pensás? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu criterio? La mayoría de los políticos por ahí están en esas cuestiones. ¿Se tiene en cuenta realmente, primero, el ordenamiento político y de la gestión para después considerar todo lo que uno quiere llevar a cabo como político? Sí, eso... O por ahí pienso que quizás empezamos como pata para arriba, primero en lo económico y después en lo político. No, a mí eh... me parece que sí. A ver, eh, si yo tengo que trasladar ese concepto, porque ese, ese concepto es un concepto muy importante que uno lo puede utilizar para tanto el ámbito provincial, nacional como municipal, ¿no? Pero a ver, si, si quiero ordenar ese concepto en el ámbito estrictamente municipal, yo se lo decía a un colega de ustedes, eh, Santa Fe es una, ciudad, es una ciudad grande, no es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, más de 450.000 habitantes, eh, más de 80 y pico de vecinales, respectivos barrios, con, con complejidad. Pero a ver, es una ciudad por sobre todo diversa. En Santa Fe hay muchas organizaciones intermedias que representan intereses diversos. Es una eh, sociedad, eh, como toda sociedad moderna y grande, multicolor. Entonces, el, el primer concepto político que a mí me parece que hay que ordenar es que, a ver, ¿cómo es el sistema de gobierno usual y mucho más de los últimos años? Quien gana, quien gana, gobierna con la gente de su partido a toda la sociedad. Bueno. O sea, es un gobierno monocolor para gobernar una sociedad multicolor. A mí me parece que eso ya es incompleto. Eso ya no resulta. Pero ni siquiera es por una cuestión de buena voluntad. Es ineficiente. No llega al objetivo de poder gobernar bien. O sea, lo primero que hay que hacer para ordenar la cuestión política es animarse a convocar, independientemente de que uno gane las elecciones con su espacio político, a personas de otras miradas al gobierno que tengan que ver, que empaticen con las miradas distintas que tiene la sociedad santafesina. Porque si queremos llegar al objetivo, que el objetivo es que, las, que, que Santa Fe tenga las transformaciones necesarias, ¿no? lo que llamamos un buen gobierno, que la gente pueda vivir mejor, tenemos que incorporar esas miradas. Entonces ahí hay que salir de la vanidad de creer que lo multicolor se gobierna desde lo monocolor. Y eso es el cambio de concepto político para mí más importante que tiene Santa Fe, que tiene muchas veces la política en general, muchas veces la política en general, pero nosotros en particular, porque somos una ciudad importante, con mucha historia, con mucho futuro, con mucha diversidad y necesita eh, ver en su gobierno municipal ese reflejo. Y qué bueno lo que decís, me parece re interesante todo este tema de trabajar en equipo, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿La mayoría de los políticos están abiertos para trabajar, tener una iniciativa de trabajar en equipo, de poner, o por ahí es como muy individualista cada uno? Yo no puedo, Antes, yo no puedo hablar de todo, disculpa, pero Martín, de estos... Perdón, un sí. segundo, lo que pasa es que ya tenemos que cortar. Eh, ah. Por eso quería que, por favor, si podíamos ir un corte y en el, eh, en el siguiente bloque continuamos hablando. ¿Dónde estamos? Bueno, y dejamos bueno, esa pregunta bueno, para después. Perfecto. Así que bueno, los invitamos a quedarse y ya venimos con más Retratos Urbanos. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El Consejo de Todas las Voces.
La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. más retratos urbanos, muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros y antes vamos a invitar, antes de seguir, vamos a invitarlos a seguirnos en las redes sociales, nuestro Instagram es retratos-urbanos y yo soy Euge Pascucci, así que espero que nos sigan y bueno, seguimos con más retratos urbanos. Bueno, Mari había hecho una pregunta que dejó pendiente, si querés, puedes repetirla para la gente que no llegó a verla en el bloque anterior. Bien. Hablábamos recién el tema de, vos decías, de que estaría bueno trabajar de una manera conjunta. Eh, los, las temáticas eh, sociales y demás y que todo el equipo, todos los, los políticos tengan esa mirada eh, no cada uno en su partido sino hablamos de un trabajo eh, colaborativo eh, ¿Vos pensás que realmente tienen la predisposición para trabajar de esa manera? ¿Estarían abiertos a ese cambio que vos estás, me parece fantástico proponiendo alguna, de alguna manera? Nosotros lo estamos proponiendo pero además tengo que ver si, si yo analizo quiénes son los y las candidatas a intendentes de la ciudad de Santa Fe en esta elección, hay buenos candidatos y buenas candidatas. Sí, yo no tengo duda que son personas inteligentes, podemos estar, podemos discutir las miradas, y, pero no, 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 no dudo de la capacidad y la inteligencia que tienen, tanto dentro de mi partido político como los adversarios de los otros partidos políticos, las adversarias de los otros partidos políticos. Si uno ve, repito, los y las candidatas a intendentes en esta elección en Santa Fe, y hay, hay gente muy preparada en, en todos los partidos. Bien. Bueno, me parece antes de ir sumamente admirable que puedas eh, dar esa mirada tan objetiva y racional de, de esto, porque muchas veces vemos que en las elecciones lo más normal entre los políticos y una manera común de hacer campaña es tirar basura para el contrincante, y eso está malo, porque por ahí si uno brilla por sí mismo, no necesita opacar al resto y eso me parece que habla muy bien de vos como, como precandidato. Bien, Martín, hablabas recién de analizar el territorio santafesino y en orden a esto, eh, Santa Fe es una ciudad que está atravesada por el flagelo del consumo problemático. Eh, a raíz de esta eh, situación, ¿qué propuestas tenés para llevar adelante, en el caso que seas elegido como intendente de la ciudad, para llevar adelante alguna política pública en ese orden? Santa Fe tiene ese problema, cada vez más grave, uh -huh. pasa en otras ciudades, pero pasa mucho uh -huh. en Santa Fe, pero además tiene la, ventaja, o tiene la ventaja de tener muy buenos profesionales en el ámbito de, de las adicciones, de los consumos problemáticos, de la salud mental en, en general. Eh, a mí me parece que el municipio tiene que intervenir ahí, hay, ten, tenemos que tener, obviamente en colaboración con la provincia y la nación, pero en Santa Fe tenemos que tener, y la municipalidad lo tiene que promover y construir, un centro de salud modelo para el tratamiento y prevención de adicciones en particular. La, la, la realidad hoy es que seas de un hogar con altos ingresos o seas de un hogar con bajos ingresos, no tenés dónde ir. Creo que muchas veces, si vos tenés altos o medios ingresos, tenés dónde ir, ¿no? Y, y, y la gente con menos ingresos siempre se termina bromando. Esa es la lamentable situación para muchas cosas. Ahora, en este punto, con altos ingresos o bajos ingresos, no tenés dónde ir en Santa Fe, salvo algunas asociaciones que hacen un trabajo fenomenal, pero con ausencia estatal, 
y, y principalmente con ausencia del municipio. Entonces, bueno, ahí el municipio tiene que... Tenemos que tener en Santa Fe un centro de salud modelo para el tratamiento y prevención de adicciones porque tenemos los profesionales en Santa Fe suficientes y capacitados para para poder abordar la problemática, claro que sí. ¿Sería a partir de un centro de día o también eh, eh, alguna Las granja? características de funcionamiento operativo habrá que coordinarla con la Nación y con la provincia uh -huh. y en todo lo que tenga que ver con el equipo médico también. Pero la decisión política tiene que estar, porque en Santa Fe es cada vez más grave el problema. Bien. Sí, hablando de adicción y también problemas de salud mental en general, ¿no? Sí, claro. Uno escucha a personas que, como vos bien decías, podés tener o no recursos, pero es un problema, un flagelo que ataca a todo el mundo por igual. No, va, no, no, no significa tener o no tener recursos para poder acceder. El sistema es muy deficitario, eh, uno escucha muchas cosas por ahí que pasan y ocurren en los centros mismos de salud mental y es muy triste. Y no sí. están ni tienen las condiciones dadas para brindar la asistencia que realmente un paciente que tiene un problema psiquiátrico de la magnitud que sea, porque a veces pensamos que el problema psiquiátrico es... Bueno, la gente por ahí es muy hiriente, ¿no? En lo que respecta a la salud mental. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado, hablar muy con mucho respeto, porque la salud mental puede ser, no sé, tener un paciente que está desde una depresión, un estrés, hasta, bueno, casos realmente más considerables. Entonces está muy importante esta iniciativa y yo la verdad que los felicito porque es una política muy importante en estos momentos sí. a tener en cuenta. Ojalá contemos sí. con la colaboración y ojalá se logre... Nosotros esperamos eso y queremos <coughs> tener eso y repito, en Santa Fe existen los profesionales, existe la gente... Y estos son problemas históricos que se han acentuado mucho más después de la pandemia. Y a eso, si le sumamos el tema de adicciones y demás, es una situación muy grave. A mí no me gusta comparar ni nombrar a otras ciudades, pero hay otras ciudades muy cercanas que la están pasando muy mal. Sí, sí. Y que nosotros los santafesinos tenemos que reaccionar y trabajar juntos por el objetivo, porque, repito... Cuando te decía lo del el concepto de abrir el gobierno ¿no? a la gente de otras miradas, es porque de esa manera se consigue con más eficiencia en los objetivos. Bueno, lo que dijiste recién me parece sumamente interesante, de, en particular esto de justamente lo que estás diciendo, de que no hay un lugar eh, capacitado. Yo trabajo en política y sé de un centro que se llama CREA en particular, es un centro que justamente, como vos decís, lo hace muy a pulmón, con casi nula ayuda estatal, eh, y es un centro de contención para muchos chicos que, que tienen adicciones, y el tema está en que por ahí necesitan más infraestructura, porque tienen que estar desocupando las camas, y eso también considera claro. que los chicos tengan que estar apurados en sí. un proceso de, de rehabilitación que en realidad es largo. El Estado tiene que intervenir ahí, la municipalidad tiene que intervenir ahí y obviamente que vamos a necesitar la ayuda de la provincia y la nación, pero si tenemos la decisión política y lo peleamos juntos, es mucho más fácil lograrlo. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar un poco más de elecciones en general. Vamos a estar con Martín, que, nos vas a, que, que te vamos a preguntar cosas como más que nada sobre una cosa más descontracturada, no tanto sobre, en particular sobre tu, tu elección, Muy bien. sino más que nada vamos a hablar, qué sé yo, del manejo de recursos de, 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 durante las elecciones, que por ahí lo que te dije al principio, que es muy importante que nosotros queremos traer a los candidatos, queremos traer a todas las voces, porque ese siempre fue el objetivo de Retratos Urbanos, llamar a todas las voces a participar, porque siempre fomentamos la democracia, eh, la inclusión, y es esto es, solamente se puede hacer si uno está dispuesto a hablar y a decir lo que piensa. Nosotros queremos conocer a los candidatos más allá de las fotos y eh, nos parece que es muy importante aprovechar estos espacios como los programas de tele o de radio para conocer a la persona detrás de la foto y también sus intereses, qué lo, qué lo motiva a querer tener un cargo político. Y bueno, yo hoy les traje una sorpresa que no está tan buena, que ya la vieron todos en las calles. ¿Qué son? Bueno, yo traje acá varios folletos que eh, los hemos encontrado en uno o dos días en un par de cuadras nada más. O sea, miren lo que son todos estos chicos increíbles. O sea, son más de 20 folletos. Y son todos, esto es lo, la locura. Qué loco como eh, 30 folletos más o menos son todos de dos o tres partidos políticos, de dos o tres caras que están hace mucho tiempo en el poder. Y que justamente, eh, como digo, qué loco cómo tienen plata para hacer esta clase de, de cosas con papeles que son tan caros, con, sobre todo con la escasez de papel que hubo, con el tema de los folletos, banners enormes, grandes, como este televisor de acá atrás. 
<risa> con la cara gigante. Ayer volvíamos, bueno, a, fue una fiesta de los comunicadores, eso también está ah, bueno. Sí, ayer sí, sí. Bueno, sí, muy Pero lindo. tiene que ver en esto que hablabas claro. recién de la comunicación, ¿no? Y en esto también de alfabetizar en imágenes, eh, cuando nosotros tenemos un mural de grandes dimensiones que distrae, y estadísticamente está probado que distrae al conductor, eh, no podemos tener carteles gigantografías del tamaño que mencionaba Euge recién a la bajada de la LEM. ¿eh? Eh, es cuestión de justamente de desfavorecer los accidentes viales. Entonces, también un llamado de atención a la coherencia, entiendo que, uh -huh. que estamos planteando. ¿no? Si pregonamos eh, la seguridad vial, la enseñanza en las escuelas, el de cuidado la del medio ambiente el también. Cuidado del medio ambiente, también coherencia a la hora de publicitar los espacios, a la hora del ahorro, eh, el papel justamente, y, y también esto de no generar accidentes en una bajada tan importante como la que tenemos en la, en la ciudad de Santa Fe, que nos llamó poderosamente la atención a todos los autos que circulábamos anoche por la, por la bajada hacia la LEM. Una cara de tres metros, sí. <risa> wow Qué bueno lo que vos decías, Vero, hablando de coherencia, ¿no? Es... Realmente es una locura pensar cómo hay gente que si no puede ser, aparte cómo se contradice en esta dicotomía que hay un político, o sea, te estás candidateando para, un, para una intendencia, para lo que fuese, y te estás contradiciendo en tu propio discurso. Bueno, pero pasa mucho O sea, eso, eso de la hipocresía, todas estas cuestiones de la falsedad, o sea, personas muy, muy llegadas en la parte de Secretaría de Medio Ambiente y que hoy por hoy están empapelando la ciudad con un montón de, de, de papeles y todo, o sea, ni siquiera ese cuidado, el, 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 el cuidar el discurso, o sea, contra Yo no lo veo como el... lo ven ustedes, no, pero no, estoy, sabes, muy, no estoy de ¿sabes acuerdo. ¿Sabés cuál es bueno, el problema en realidad? Si las campañas que... están muy reguladas. Mira, yo, para por otro lado, para cerrar... Están muy reguladas, ¿eh? Yo lo que para eh, cerrar... No, 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 pero <coughs> vas a cerrar, pero déjame que yo diga lo que opino. Sí. No, yo no lo veo como ustedes, las campañas están muy reguladas, están reguladas en normas de financiamiento, en normas... Y, y obviamente las personas cuando hacemos una campaña y tenemos algo para proponer, sí, se utiliza reglamentariamente lo que tiene que ver con volantes, afiches, etc. pero eso es normal, es común, no veo que hoy suceda algo distinto o peor que en otros momentos, al contrario, al contrario yo la veo la campaña mucho más ordenada en lo que es vía pública, eh, esa es la visión que tengo y recorro la ciudad permanentemente. ¿eh? Claro, pero pensá, eh, fíjate vos que por ejemplo estamos hablando siempre, está, aparte están las redes, que hoy por hoy se podría utilizar en ese claro. espacio. Es un espacio y, más, y reducir el pero también de papel. Es, es, pero yo creo que en eso los municipios regulan bien lo que es, puede haber algún desorden, puede haber algo que no nos guste, sí, es obvio, puede pasar, pero las campañas están con muchas regulaciones y los candidatos eh, están muy atentos a esas regulaciones. Te digo porque yo hablo con otros candidatos, todos están muy atentos cumpliendo con las normas como debe ser. En eso yo creo que el sistema político santafesino es un sistema político sano, que obviamente tiene que mejorar, pero por supuesto, si tenemos un montón de problemas. Pero es un sistema político sano. Eh, sí, no, yo lo que quería decir era que si, eh, si bien está regulado, hay ciertos lugares como por ejemplo Esperanza, donde tienen ordenanzas que se cumplen perfectamente, donde tienen prohibido justamente ensuciar tanto con tanta mugre prohibido en las calles, no puede ser, no, porque después lo tiene que juntar si la gente. Puede ser, no y lo otra sé. cosa es que, a ver, justamente como vos decías hoy Martín, como hay tanta eh, diferencia social en Santa Fe, a ver, ¿por qué con toda esta plata que sale a hacer esto, de gente que está hace años en el poder, ¿por qué no se les ocurre decir, bueno, vamos a tratar de hacer una campaña donde otorguemos, no, aunque sea, 10 mil pesos pero, a, ver, a una copa de leche, el sistema a una escuela? No, lo hacen, lo hacen, quédate tranquila que lo hacen. Yo, yo no vi ninguno. Yo sí lo veo y son mis adversarios, mira, te voy a hablar bien de mis adversarios, muchos eh, eh, problema... competidores internos y externos, no, no, lo hacen, pero repito, a ver, las elecciones implican un ordenamiento, es cierto, los municipios tienen normas y ordenanzas para ordenar las campañas, yo soy testigo que las, eh, los, 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 los partidos las están cumpliendo, que después haya cosas todavía para mejorar, sí, es probable. La diferencia entre esta elección y las otras, que vos decías que las ves más ordenadas, nosotros desde la comunicación la diferencia que notamos es que 
si bien el programa está hace un montón de años, nosotros hace las elecciones de 2021, de 2019 y las anteriores, siempre estábamos acá con diferentes políticos, en el litoral, en realidad en el diario litoral, pero estábamos siempre con candidatos que nos mostraban su visión, que nos contaban sus propuestas, que nos contaban sus preocupaciones, y ahora la diferencia es que no, o sea, ya no, no pudimos, o sea, nosotros queremos llamar, nosotros los invitamos a todos, pero de acá que no quieran venir o no sepan qué decir o tengan miedo de, de que le hagamos alguna pregunta, que no sé, tampoco lo hacemos, o sea, ni siquiera es que Pero está muy bien que pregunten rara. ustedes. Pero también, también respetar Tienen que preguntar, la, la está muy bien que pregunten. Estamos en democracia, ¿verdad? Claro. Que nadie puede, este es premio y castigo. A ver, si no hace falta que nos pongamos de acuerdo. O sea, la for, el favorecimiento de los monopolios es algo que no también No hay obligación que en ponerse regulado. de acuerdo, al contrario, está bueno opinar Aparte, distinto. Aparte nadie, me parece que es forma de aprendizaje. Mira, si hay dos personas que piensan absolutamente igual, es que hay una de las dos que no piensa. <risa> Me encanta ese mensaje. Yep. Si hay dos personas que piensan absolutamente igual, una de las dos no piensa. Entonces está bueno que debatamos. Yo veo que eh, tenemos que mejorar, que hay cosas que hacer, pero que hay un ordenamiento, hay una, es, hay una campaña ordenada y ojalá siga así. Tal vez lo que vimos con las chicas es demasiados caras y poca gestión. Eh, muestra de la, de la gestión que llevaron a cabo muchos de los candidatos que hoy están en gestión. Acordate, Verónica, que el sistema de bolita única, ah. imperante en la provincia de Santa Fe, con sus pros y sus contras, independientemente de eso, ¿qué está, qué está en la boleta? La cara. Entonces, todos los, todos los candidatos y candidatas tienen que hacer conocido claro. su cara. Bueno, ya vamos a tener que ir cerrando. Tema, no, pero ya tenemos que cerrar ya. De lo, dejamos, lo, lo, ¿no? lo invitamos de para una para el próximo. Programa. Vengo de nuevo, vengo de nuevo. <risa> bueno, eh, son así los tiempos de la televisión, son tiranos. Nosotros, nosotros nos gustaría mucho Frase que nunca se dijo. El tiempo es tirano en la televisión. Frase pero... que esa es verdad, viste, que la dicen en todos lados. Bueno, Debe ser cierto eso. Pero bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Y ya seguimos con más retratos urbanos. Hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Soy Cachi Martínez. En las buenas y en las malas seguí caminando la provincia. Por eso te pido que me acompañes. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Reiniciar turismo, paquetes nacionales e internacionales. También tenemos la opción de armar tu viaje acorde a tu tiempo y presupuesto. Nos encontramos en Plena Petonal San Martín, al 2347, local 14, Galería Florida. Somos la agencia que reinicia tu vida. Regresamos con más retratos urbanos. Bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros. Y vamos a estar con nuestras dos panelistas, Vero y Mari, hablando sobre un poco más de noticias, de actualidad. Y bueno, les vamos a contar que el jueves en la ciudad de Santa Fe se ha llevado a cabo una reunión muy interesante de los comunicadores de la ciudad y alrededores de Santa Fe. Eh, hemos presenciado esta grata reunión, sumamente bella, nos hemos podido reunir. Eh, conocer, bueno, he conocido yo personas que no conocía, bueno, con, estar con celebridades tan importantes como, como Nelva Ortiz y como Marta Goiri, el Pipi Rivero, <ríe> ahí estamos, con, con Pepe Peresti Giovanni, con Carlos Delicia, eh, con Fabio Wolfman, mucha gente que estuvo con nosotros, así que bueno. ¿Qué les pareció, chica? ¿Cómo la pasaron ustedes? Bomba, la verdad, me encantó. Una divina Marta Goyri, sí, la sí, amé. muy cálida, ¿no? Sí. Muy, y me, me interesó mucho lo que dijo ella cuando el momento que le dieron la palabra de, 
el corporativismo y el trabajo en equipo en, dentro de la comunicación. Hablábamos Apoyarse. de todo este tema de la individualidad, de que muchas veces, como decías vos, Eugenio, el tema de estas miradas de egoísta y poco colaborativa con el prójimo, que deja mucho que desear en una persona y por ahí, bueno, eh, es importante tener en cuenta, ¿no? Delfino, Delicia, Siam, Bayone, no nos queremos olvidar de nadie, Ay. pero la verdad que eh, en, en mi caso particular y personal es, es lo que eh, me sentí tan eh, acogida, tan bienvenida por, por estas celebridades de, de la locución, del periodismo y del mundo de la comunicación, eh, con una humildad que solo los grandes la tienen. Eh, también comentarles a todos que, bueno, que nuestra productora general, Pamela Coco, es integrante de esta comisión. Sí, ella fue una de las organizadoras, bueno, habló en el discurso. Eh, bueno, para quienes no saben, ella es precandidata a senadora por el departamento de la capital. Se llama Pamela Coco y está en la lista con Amalia Granata. Sí, y aparte nos sentimos muy eh, bien recibidos por la gente del resto eh, de Foesit. Eh, un lugar increíble que los invitamos a todas y a todas a, a que puedan visitarlo, conocerlo, eh, realmente un lugar muy, muy cálido. Y con la propuesta de seguir reencontrándonos en esto de seguir buscando el periodismo independiente, la perspectiva de género dentro de la mirada del periodismo eh, de la actualidad y de la ciudad de Santa Fe y de Santo Tomé eh, y surgieron innumerables propuestas para llevar adelante eh, en lo que respecta a nuevas reuniones, nuevas eh, citas eh, de agasajos y, y visibilizamos una agenda de por lo menos una, una juntada eh, en agenda de eh, cada tres meses, ¿verdad? Sí, una por estación. De qué, día, importante, ¿no? bueno. qué importante es fomentar justamente estos espacios de unión ciudadana y de bueno poder reunirse con la gente que está en el rubro de uno, que entiende las vivencias que, que tenemos a día a día los comunicadores, que no tenemos un, un trabajo eh, individualista, sino que tenemos una función social para ustedes, quienes están detrás de la pantalla, acompañándonos de manera fiel cada domingo, en YouTube también. Y es muy importante porque nosotros tenemos un rol sumamente social y nuestro deber es informarles a ustedes de nuestra realidad, de la actualidad y dar a conocer un montón de cosas que, bueno, de otra manera, si no se hablaran, no se podrían conocer. Y qué bueno esto del compromiso social, ¿no? Empatizar con el otro, transmitir eh, desde la radio, desde la televisión, desde el lugar comunicativo que, que cada persona pueda cumplir, pero llegar a la sociedad, yo pienso que eso es una valor, un valor muy importante y bueno, eh, a considerar. Y el ejemplo también de, de comunicadoras eh, tan íntegras, eh, tan humanizadas, eh, con una propuesta eh, que realmente llega desde el corazón, ¿no? que han llevado esta profesión a lo más profundo de su corazón, eh, los consejos que daban, eh, la amabilidad y, y bueno, después nos tuvimos que ir porque hoy madrugábamos todas, <risa> pero realmente fue una, una muy hermosa fiesta sí. y, y, y bueno, donde se, se vivió un clima muy cálido. Totalmente. Súper sí, sí, sí. agradecida, la verdad, la convocatoria, esta iniciativa de reunir a los comunicadores. Eh, felicitaciones para todos ellos y a nuestra productora Pamela también por estar ahí presente. Y bueno, la verdad, eh, súper agradecida. Sí, bueno, y qué lindas palabras dijo Marta Goyri. La verdad, una de las cosas que más grabadas me ha quedado de lo que dijo fue, bueno, cuando uno brilla por sí mismo no necesita estar opacando a los demás. Y, y eso está muy bueno porque yo creo que es, uno brilla más cuando puede brillar en conjunto con el resto de las personas y, y que cada uno pueda de, demostrar su propio valor. Sí, a pesar de las diferencias, eh, respetarnos, ¿no? Y ser feliz cuando el otro también le va bien, porque la vida es así. El sol sale para todos. Obvio. No podemos tapar el sol con todas las manos. Y hablando de fiesta, tenemos una excelente torta en el día de hoy, que es eh, un agasajo que nos quiso hacer llegar Susana Mántaras. Es una artesana, pastelera eh, de la ciudad de Santa Fe. Eh, lo, la encuentran en las redes como Pies and Cakes. Eh, y como... Ella sabe que nuestra panelista eh, es profesora de francés, manequén profesional. Fíjense cómo Ay, eh, mirá, qué lo, la realizó con la temática 
de esas dos palabras que ella conocía de nuestra panelista. Es una obra de arte, Vero. Tal cual, es una obra de arte, tiene mucha prolijidad, de gusto es increíble, Muchísimo. todos nuestros festejos tienen que ver con eh, Susana Mántaras, así que le agradecemos por el esmero que en poquitas horas pudo resolver nuestro pedido con, con excelente gusto y sentido Nos va a dar lástima comerla, te Bellísimo. digo, cortarla. Yo no la quiero llevar para donar mi, mi pieza, no sé, ponerla arriba de la cómoda. Sí. ¿Usted quién es? Así que bueno, le, le agradecemos y la, la invitamos a, a seguir sí, sí. mimándonos a, a la sí, producción sí. y a nosotros con estos exquisitos Ay, sabores. Recuerden que la pueden encontrar en las redes como Pies and Cake. Bueno, y vamos a darle a Mari unos ricos dulces aquí de conitos, de, de conitos dulces de leche, alfajorcito. Dulces para una dulzura Ay, como gracias. tú. Gracias. La chica, dulce esquina, cotillón, galletetería y repostería. Un Siete placer. de marzo y moreno. Muchas gracias. Bien, Ay, linda, gracias, te linda. queremos mucho. Gracias, también, Qué lindo tener personas gracias. como ustedes de nuestro programa, siempre fomentando la educación, la cultura, el respeto a los valores, la inclusión, la democracia, la diversidad. Y bueno, eh, vamos, vamos a poder eh, vernos siempre todos los domingos a las 19 horas y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Euge Pascucci, Retratos Urbanos. Y bueno, eh... y de acá nos vamos a festejar porque sí. nos vamos al show de Pasional con eh, Tenuta. Grisel Tenuta. Claro, estamos ahí cantando tangos, eh, vamos a estar aplaudiéndola como Totalmente. siempre. Totalmente. El 25 de junio, eh, el 25 de mayo al 3301 están Leibar. Eh, nuestra cantante de cabecera, Grisel Tenuta, cantante de tango que fomenta esta hermosa cultura eh, tan argentina, esta, este bello arte. Eh, y su hermoso bozarrón un Está brillando la tenuta, la talento. verdad Ay, Brillando eh, Y además de tango hace ta boleros Y como algo más Entonces están todos más que invitados A ir a la gala eh, de Show Pasional El 25 de junio a las 21 horas En Stanley Bar en Santa Fe Y por favor los invitamos A quedarse con Grisel En redes la encontramos como La Tenuta ¿Mm? Así que no se pierdan No se pierdan las últimas funciones De Show Pasional bueno, y nosotros nos vamos a ir a festejar un poquito, comer un poco de torta, tomar un poco de sidra. Y bueno, eh, ya después nos vamos a ir a nuestras casas y esperamos que ustedes nos vuelvan a ver el domingo que viene a las 19 horas por aquí por Canal Veo y en YouTube también. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les mando un beso a todos.